姑娘，你手指头一哆嗦，我头上就得多个洞。想清楚了。我杀的就是你。想杀我？知道我是谁吗？这把枪可是有子弹的，说说吧，为什么要杀我呀？谁让你串通日本人的？切，没弄错吧你？谁不知道我韩志杰在青岛是最恨日本人的？你恨日本人，那还让他们胡作非为？日本人放高利贷，你们不是号称青岛的老大吗？那你们做什么了？害得我们家差点家破人亡，我当然得找你了。你这死丫头，你吃了雄心豹子胆，敢拿枪对着韩少爷，我今天非打死你不可！阿金，训训他得了，也算是个有胆量的姑娘。我留你一条命，好好看看我韩志杰是怎么收拾日本人的。啊，少爷您慢走。韩少爷这叫好男不跟女斗，他饶得了你，我饶不了你。给我带下去！哎，星哥，韩少爷，你这闲着没事在这等谁呢？等丽的署长啊，等我。上车，给你个发财的机会。别闹。我这巡逻呢，巡什么逻呀？装模作样的。你看青岛的太平盛世，是你们警察巡街巡出来的，还不是靠我们九龙商会罩着。赶紧，别耽误功夫。我不去，你快点。我磨蹭什么呀？哎，你们俩接着巡逻啊。是，信哥，哥俩，回头到我那喝酒去啊。好嘞，来。哎、你怎么这么不冷静啊？干爹，我就觉得今天是个好机会，我就拿着他的枪了。要不是里面没有子弹的话，那韩志杰现在就是死人一个，我大仇也就报了。别再说了，我就是运气不好。运气不好，你能活着回来就已经烧高香了，大小姐。兰儿啊，我跟你说过多少次，让你不要冲动，不要冲动，你就是不听。不是说好了吗？你得先让韩志杰喜欢你，利用他干掉曾尼安他们，最后再干掉韩志杰。你说，好容易才到了金炉做工，这么一下的，那不就前功尽弃了吗？反正我也回不去金楼了，干爹，你再帮我想个办法。那咱们以后该怎么办啊？要不这样吧，还去孙老板家做工。他毕竟是商会的商户，他家的码头也是韩志杰罩着的，兴许会有机会。我都在孙家干了一年多了，那韩志杰连面都没有露过一次。再说，孙太太人是挺好的，可是他先生……啊，我明白了。哎呦，小钱呐！什么小钱？大钱！您欠我们永安钱庄的一百元大洋，什么时候还？这可到期了！哎呦，小钱呐，我们家情况你多少也知道点儿是吧？我闺女呢，本来想到金路去做工，结果呢被人家赶出来了。儿子呢又是个哑巴，拉洋车做点苦力挣点小钱，只够糊口的。要么您再宽限几天？不是我不宽限。你也知道，这钱庄是日本人开的，我能理解你，日本人能理解你吗？你还真想让这大闺女去给日本人抵债？哎，使不得，使不得。哎呀，小钱呐，我们是没有办法了，要么您给出个主意。这样吧，老金那边有家赌场，也是道川社开的，工钱也不赖，里边啊都是些有头有脸的人，小费啊。也够你赚一笔的了，让你闺女下午去试试。好，好，好，好，赶快把钱还上。好的，好的，一定还，一定还。
，走了。哎，你慢走慢走，小钱，慢走啊。哎，好好好。干爹，我真要去那个赌场啊！日本人把赌场开在九龙商会的地盘上，商会不可能不管。而这种出头露脸的事儿，嗯，也只有韩志杰了。您的意思是，如果我去了赌场，见到韩志杰的机会就会更大？嗯，有这个可能。金楼现在是回不去了，也只能退而求其次了。嗯，如果实在不行。再想别的办法吧。好，那我现在就去施工。好。啊，没事儿，估计是饿了，我去做饭去。生意就如此火爆，金楼算个屁！听说好多原本金楼的客人都上咱这儿了。你看那边换成马人，都排着长队呢。哼川娱乐场。哎，志杰，你不是来砸日本人场子的吧？小鬼子在咱地盘上开赌场，连个招呼都没打，那我能同意吗？哎，你同不同意的，你也不能光天化日之下砸人家场子呀。再说他们是林荣祖罩着的，我砸人场子干嘛呀？我就是来玩的，赢了算你的，输了算我的。走，你怎么平白无故的领我来赌钱呢？你不是不喜欢赌博吗？我是不喜欢赌，但我愿意跟日本人赌，我就跟他们玩，玩死他！你看见，还说你不是来砸场子的，你两个眼睛都冒火了，喷什么火呀？我今天让你看看什么叫艺高人胆大。江经理，金楼的韩少爷来了，该来的还是得来，去看看，这韩志杰他是不是三头六臂？不行，我穿着警服呢，我不能进去。哎呀，走吧，不能玩还不能看呢。走走走走走走，你，哎，哼，这日本人就是怪啊，不是刚开业吗就不接客了，什么意思啊？哎呦，韩少爷，久仰久仰，鄙人江云国这儿的经理，策天君，不用紧张，这位就是九龙商会的执事。昨天。你们的人过来找我们的麻烦，今天韩少爷还是过来找麻烦的吗？我来玩来，我找什么麻烦呢？我倒是怕你们自己给自己找麻烦。此话怎讲啊？我们赌场刚刚开业，与贵帮会素无往来，麻烦又从何而来呢？麻烦在你们不守约定，不懂规矩，井水犯了河水。这手指头捅进别人的鼻孔里头，还不打招呼？你们这道川社未免也太目中无人了吧？九龙商会再大，只不过是一个商会而已，竟敢要求我们道川社守什么规矩？哼，这是笑话！我们道川社不想与你们九龙商会为敌，我们只是做自己的生意，只是贵帮会胃口太大，自己和自己过不去，我爱莫能助。看来你们道川社是真不把九龙商会放在眼里啊，那就是没得谈了呗。送客，哎，别着急呀、啊。本来我今天也不是来谈的，我是来玩的。怎么着，给你们送钱还不欢迎啊？欢迎，我们欢迎每一个客人。韩少爷，请。走、啊。策天君，叮嘱韩志杰，他有。怎么样，今天来这儿，我就带你开开眼
，换五千大洋筹码。你疯了？算了吧，来都来了，怎么能算了呢？嗯，那好吧。换五千元，韩少爷，话来了。嗯。運が来た。俺の勝ちだ。ブルーハウス。小鬼子说这么好。嗯，你说什么？嗯。哎呀，赢了不少啊！这个日本人一直在赢，我真怀疑他们有没有出老千。这话说的就没道理了啊！人家赢得多，是人家技术好。那一会儿我要赢得多了，也是我出老千，那谁还玩啊？您说呢？这位先生，话不要说的太满。不满不满，是骡子是马，拉出来溜溜。敢不敢 ？Easy， 发牌。哎哎，红叶，欠着钱就想走？哎，先记账上，先记账上好不好啊？哎哎，道川社的规矩你可是知道的。哎呀，我在码头上混，你又不是不知道，兄弟，这跑得了和尚，还跑得了庙吗？领班，我都画好了。行吧，你就给客人上酒。听好，托盘要拿稳，一滴酒也不能洒。走路脚步要轻，快起快落。给客人上酒的时候，不准看客人眼睛。听见了没有？啊啊啊！听到了。你给我听好，试用三天，出一点点差错，你就别来了。啊，我明白，你放心好了，我会好好干的。去吧。对不住，哎呦，你看不起我，看还不错，是是是，这还有几张，那么多呀，嘿嘿 ，Full House， 别开。哎，出老七！哎，你这个人啊，赢得起输不起啊！刚才赢的时候怎么不说话？哎呀，输不什么大棍？什么大棍？看运气的，韩少爷，敢不敢跟我赌一场？嗯、你想跟我赌啊？可以啊，那我就得提点条件了。这小伙子发牌不错，你的人嘛，这二打一好像有点不太公平。那你说怎么样才算公平？端酒那姑娘，她来给咱们发牌，怎么样？你是客人，我听你的。我第一天来上班，我什么都不会，真的。怎么，韩少爷自己选的人，难道都看不上了吗？就他了，姑娘，发牌很简单，一人三张牌，谁要再给谁发就行了。嗯，好。哎，连本钱带挣的两万多了，你可别赔了。放心，当着日本人的面，我肯定给咱长脸。本少爷什么时候说过呀？来。一把定输赢，敢不敢？好，我奉陪。侧先生，这算什么呀？输不起啊？不是输不起，这是我的传家之宝。当年德川家康，赠与我先祖的。一把破刀就想吓唬我呀？
。实话告诉你，老子十年前就玩枪杀了青岛的老大。不敢赌，就马上给我滚出去！本事不在嘴上，小心把自己的祖宗给输了。姑娘，发牌吧。等等，换新牌。好。先先给谁发呀？嘚瑟了，玩大了吧？着什么急呀、啊？得沉住气。姑娘，继续吧。嗯继续。连我的牌还没看，就想收钱啊！我不相信你会拿到同款税。日本地方小，见识也短，爷今天让你开开眼。你出老千！<笑>你们日本人这是什么毛病啊？都爱耍赖啊！怎么我一赢就是出老千？那要是你赢了呢？怎么算啊？这把德川家康的刀，该是我的了吧？嗯。侧田先生，如果耍赖是你们日本武士道的精神的话，那这把刀就不应该叫武士刀，应该叫搅屎棍。你信不信我让你蹲局子？我砸你场子！哎，你们可都看见了啊！你看见了吧？是不是他先赖着不想给我钱，还想用刀杀我
。哎，对，哎，对，是日本人来着，我可以作证。听见没有？哎，你干嘛呀？拿刀吓唬谁啊？我告诉你，关键时候还是中国人好使。江云国是吧？你都听见了，是你的人先动手，就别怪我不客气。那就是没得谈了。上。地里是个毒窝，就知道你们这些小鬼子没安好心。我们不做，也会有其他人做，只能怪你们东亚病夫喜欢这个，怪不得别人。青岛禁烟十年，还能让你们倒穿射在祸害青岛的百姓？正好，今天把这毒窝一块儿给砸了。我看你是找死！九龙商会的韩志杰过来砸场子，还和侧田先生打了起来。看看这里，太猖狂了！拿我们警察署当摆设啊？人呢？在楼上。上。街上巡逻，在这儿干什么玩意儿？报告探长，我巡逻路过这里，看到里面打斗，才进来的。鬼队。是。李探长来的正好，道川社挂羊头卖狗肉，公然贩卖鸦片，看着没有？这都是证据。蒋云国，咋咋咋怎么回事？这些鸦片？我们这呢？是一个中药铺，专治跌打损伤，在这吸大烟，都是为了止痛。你再把眼睛给我睁大点儿，我再看你睁眼说瞎话。你们家中药铺躺那抽大烟止疼啊？中药铺刚刚开张，都在摸索阶段。李探长，我们这是正规经营。林荣祖，你要是能当着这么多人的面偏袒这东洋鬼子。我就能把这消息告诉全青岛的广大好市民，还有咱们尊敬的沈市长，你自己看着办。韩志杰，你少威胁我！本探长向来秉公执法，铁面无私，绝不姑息。说的真的是，说说说什么呢？大点声！我说你黎探长，秉公执法，贩卖鸦片，怎么办？
把江云国和这日本鬼子给我抓回去。是，走，快走，走，嗯，快走。和安志杰追捕鸦片，维持治安是我们警察署的事儿。你持械斗殴，扰乱治安，把他也给我抓回去。哎，等会儿，你可看清楚了，这是把东阳刀，这是你刚抓的那侧田小鬼子吧？我充其量算是个正当防卫吧？不信你自己问他去。好，我就看在你爹韩二爷的面子上，这次是饶了你。如果再有下次，严惩不贷。受罪。哪儿冒出来这么个货？韩少爷，您的这些筹码我给您放到哪里去啊？姑娘，怎么哪儿都能看见你啊？你到底想干嘛呀？你说这话什么意思？什么叫我想干嘛呀？你以为你那么好的运气，要不是我给你发牌，你赢得了这些吗？那怎么就突然不想杀我就想帮我了呢？我不是想帮你，只是觉得咱中国人不能输在日本人手里。姑娘，枪拿的颤颤巍巍的，牌发的还不错啊。韩少爷，这样吧，你去贵宾厅休息，等那个筹码码好了之后，我给您送过去。您呢，就别在这跟我聊天了，让他们看见了，我，我这份工作也保不住。这个给你拿着，算是咱俩两清了。我帮你又不是图这个。你拿着这个到金楼去找我，没人敢不留你。反正筹码放这儿了，去不去是你的事儿。你不会真想在这儿伺候小鬼子吧？早晚有一天，你会落在我手里。哥，干爹，来儿，干爹，我快来帮帮手。哦。你心里痛快，你就使劲打。娘，娘，娘，娘，娘，你这是干什么呀？你快松口啊！快松口！娘，你快松口啊！干爹，我娘她怎么了？她……我刚才一不小心提起被青楼赶出的事儿，她一听，分明就犯了。娘，你松口啊！娘，我告诉你，我可以回金楼了。韩志杰让我回金楼了。说了，明天我就可以回金楼上班。太好了，看来去金楼这步我是走对了。啊？是啊，娘，我们现在是旗开得胜。你放心，用不了多久，我们就可以把那些仇人都杀了，替你，替爹报仇。听见了吧，素锦？我就知道。我就知道我的女儿要出息，我就知道我的女儿会为我报仇的。我的酒呢？啊！哎，娘，你别喝酒了。苏苏琴，别喝了。娘，啊，你，苏琴，你喝酒头疼病犯了怎么办？我的女儿，她是
不会抢我的酒的。他知道，他知道我的身子，只有喝了酒才能舒坦点，才不会疼。娘，娘，你别喝了，不行的，娘。来，让开！我要喝。娘，让开！苏琴，少喝点啊。嗯。好，好，好，少喝，少，哎，少喝，少喝，少。好，好，好，好，好。怎么样？为独立，韩志坚。一个一个死掉，全都给他们杀掉，报仇，全杀掉，杀，好好好，杀，报仇报仇。娘，娘，你听我说呀，我那天在金楼的时候，我就已经看见曾年安，还有魏东离他们了。我看到他们了，我一定要找机会，我一定给你们报仇。你为什么不杀了他们？为什么不杀了他们？素琴，你我要他们死！别这样，别这样，素琴，素琴，我要他们死！好静，别这样。兰儿不想杀了他们吗？啊，兰儿不想报仇吗？等着得等机会，机会知道吗？好了好了好了啊，兰儿，别怪你娘啊，她自己也不想这样。干爹，我怎么会怪我娘？要怪。就怪那些害我娘的人，他把我娘害成这个样子，我恨不得现在，我恨不得现在就把他们给杀了。饭你一口一口吃，报仇的事你也别太急了，还得从长计议，啊。可是我娘现在，她这风景又上来了。他不会有事吧？不会，不会，不会有事的。谢谢就好了，谢谢就好了。嗯、李沉香，团长，你小子昨天不是去赌场巡逻的，你跟韩志杰去赌博了是不是？筹码还是你换的，是不是？探长，巡逻的时间去赌博，的确是我的错，还请探长责罚。不过，道川社赌场藏毒一案还没有结案，等我写完了卷宗，自己去禁闭室，行吗？我知道，你跟韩志杰是穿一条裤子的，但你别忘了，这是警察署，你端谁的饭碗，谁的饭碗？你要给我吃里扒外的话，我有的是办法，收拾你。禁闭就算了，罚你一个月薪水。李晨星，谨记探长教诲，记住了。看啥？干活。真是的。金哥，你咋还敢顶撞他呀、啊？有什么不敢？是他自己挑事。队长，您还写案卷呢？甭写了，刚才抓那几个道川社的，都被李荣祖给放了。什么？放了？啊！李荣祖，他就是个汉奸，卖国贼。两招花拳绣腿跟哪个师娘学的呀？你别瞧不起警察啊！别看你功夫好，我照样可以抓你。来，来，看看你今天有没有这个本事。怎么样？清醒点没有？我看你今天一来脑子就犯昏，跟没睡醒似的
我清醒着呢。来呀，我看你是不清醒，宁可给黎荣祖当孙子，也不肯跟我打天下。少废话！赢了，哎，哎，啊！别给黎荣祖那王八蛋当小跟班了，跟着我干，以后青岛都是咱哥俩的。跟着你干就不是小跟班的了，金楼以后都是我的。哎，要不是当年我开那一枪，我大伯、五叔现在还在青岛码头上给人扛大包呢。哎，嗯，以后我做金楼，码头就全交给你，那整个青岛，以后都得是咱哥俩的。志杰，嗯，知道蒋委员长是怎么成功的吗？我管他怎么成功的，当年蒋委员长是一手抓着国民党，一面靠着青帮杜老板，黑白两道。左右逢源才成的大事。咱哥俩要想拿下全青岛，必须各走各的道，然后兄弟联盟，没有拿不下的山头。阿青，你要真有这个心，我早晚让你坐上黎荣祖的位置。以后我就是委员长，你就是我的杜大老板，一言为定。志杰，嗯。跟你商量个事儿呗，说，让我打倒你一回呗，这还要我让着你，有意思吗？就一回，然后我告诉你一个重要情报，你能有什么重要情报？怎么总瞧不起人呢？行不行吧？行，圆你这个愿望，不能打脸，不能打下边啊！哎，等等。真打呀你！玩当然玩真的了，流血了。你血多，流点没事儿。哎，想不想知道情报的内容是什么？哎，说不说？行。黎荣祖把道川社的人都放了。啊？这既然黎荣祖把他们给放了，大严馆肯定还得开，烟土肯定断不了。问题是黎荣祖有意偏袒他们，无论咱们做什么，他都会想尽各种办法替他们开脱。那咱也得查呀，咱不能看着日本人在咱眼皮子底下走私烟土啊。那天那东洋鬼子指着我鼻子骂咱东亚病夫，就这么忍了？不能忍。对，早就看日本鬼子不顺眼了。哎呀，行了，你们就别在这多嘴了。志杰。咱们要是再去道川社赌场，他们肯定有所防范，到时候我怕适得其反。那肯定不能再去赌场了，小鬼子烟土一定是从海盗上来的。咱就管住码头，告诉其他码头的老板们，以前的事儿我既往不咎。打从今天开始，谁要再走道川社的货，再运烟土，那就是跟九龙商会对着干，让他们掂量着办。阿强。我跟你说过的话，你过过脑子啊？这小警察有什么可当的？天天受黎荣祖的欺负，我可比不了你韩大少爷。我一个小乞丐出身，能当上警察，我知足。看你那点出息，这人得往前看，不能往后看，知道吗？人穷志短嘛，我没办法。你停这儿干什么？送我回警署。知道这是哪儿吗？知道，出去。码头苦力住的地方，我以前就住这儿。要不是十年前那一枪，现在可能还在这住着。哎，也没准早让那姓薛的给我和我爹干掉了。哼，那你可别忘了，要不是我给你带路，你能杀了薛安泰吗？你能当上金楼的大少爷吗？当年我就收了你半块月饼，我可亏大发。所以呀、啊，我不叫你到金楼当少爷吗？有少爷给少爷当跟班的吗？什么叫跟班的呀
，你是我兄弟，我是少爷，你就是少爷，我的就是你的。哎，志杰，赌场那姑娘，我跟你说正事，你看什么姑娘？给你的，谢谢。拿着吧。等一下，给你，谢谢。嗯、志杰，你忘了，我跟你说过，小的时候我在金楼要饭，薛家的小少爷每天都给我糖吃。你怎么还记着那小子呢？哦，两块糖就念念不忘了。这些年我对你怎么样啊？我的话你记住没有？这不一样，你不明白，有什么不一样